அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே கத்தருடைய வெளியேறு பெற்ற நாமத்துக்கு மைமோண்டாவற்றும் பிரைஸ் லார்ட் கத்தருக்கு சோத்திரம் இந்த மாலை வெளியிலுமாய் கூட உங்களோடு கூட இந்த பெந்தே கோஷ்டிய நாளின் அனுபவமான ஒரு சுருக்கமான செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிற நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் காலையில் அருமையான செய்தியை கேட்டீர்கள் இப்பொழுதுமாய் கூட இந்த செய்தியை கேட்டு மகிழ்வீங்கள் உங்களை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக முதலாவதாய் நாம் பார்க்க போனால் இந்த பெந்தே கோஸ்தே அறுவடை எது எதை காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால் பெந்தே கோஸ்தே என்று சொன்னால் பெண்டி கோஸ் என்று சொல்லி ஐம்பதாவது நாள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பஸ்காவை தொடங்கி பஸ்கா முதல் கொண்டு மூன்று வாரங்கள் சென்று ஒரு நாள் கூடின பின்பு பெந்தே கோஸ்தே நாள் உண்டாகிறதை நாம் வேதத்திலே இருந்து பார்க்கிறோம் ஆகியால் இது என்ன பண்டிகையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இது வந்து ஒரு அறுவடையின் பண்டிகையாக இருக்கிறது ஆகியால் அவருடைய முதற் கதிர்களை அவர்கள் முதற் பலன்களை அறுத்து கொண்டு வந்து அவர்கள் தானே பஸ்கா ஆசிரித்த ஐம்பதாவது நாளிலே கர்த்தனுடைய ஆலயத்திலே அதை கொண்டு வந்து செலுத்துவார்கள் இதுதான் நாம் லயபியராக புஸ்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்களே இதை வாசிக்கும் போது இதனுடைய அர்த்தம் விளங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அன்பானவர்களே நாம் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய உலகத்திலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது போஸ்ட நடவடிகள் அதில் நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அதில் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று வசனங்களிலே இவனமாய் நாம் நான்காம் வசனம் சேர்ந்து இவனமாய் வாசிக்கிறோம் பெந்தே கோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே கூடி வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பலத்த காற்றடிக்கிற முடக்கம் போல வானத்திலேந்து சடுதியாய் ஒரு முடக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்து இந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிட்டு அல்லாமலும் அக்னிமயமான நாவுகளைப் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொரு மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவினால் நிரப்பப்பட்டு ஆவியின் ஆவியானவர் அவர்களுக்கு தந்தையுடைய வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷையிலே பேச தொடங்கினார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆகியால் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் கிரேக்க முறையிலே இந்த பெண்டே கோஸ்தே ஷேபா என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் அப்படி சொல்லக்கூடிய இந்த ஐம்பதாவது நாளிலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் முதல் பழங்களை நான் சொன்னது போல கூட்டி கொண்டு வருவார்கள் என்று நான் சொன்னேன் அதே போல பெந்தே கோஸ்தே நாளிலே முதற் பலனாகிய மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு அவர்கள் கூடி வந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானர் ஊற்றப்பட்டு பற்பல பாஷைகள் பேசக்கூடியவர்களாய் அவர்கள் காணப்பட்டு அவர்கள் கடந்து வந்தார்கள் என்பதை நாம் கவனிக்கிறோம் அருமையானே அதே போல் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது தேவனுடைய வசனத்திலே இதனுடைய காரியத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது யூதர்கள் அவர்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு மூன்று தடவை எருசுலேமுக்கு கட்டாயமாய் அவசியமாய் அவர்கள் ஆலயத்துக்கு கூடி வர வேண்டும் அதை முதலாவது நாம் பார்க்கின்ற பொழுது உபாகம புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே இப்படியாய் நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் பஸ்காவை ஆசிரிக்கும்படியாக கூடி வர வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையிலே நாம் முதலாவதாக பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் ஏழு வாரங்கள் முடிந்த ஒரு நாள் சென்ற பின்பு அவர்கள் எல்லாரும் இந்த அவர்களுடைய கதிர்களை முதற் பலன்களை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ஐம்பதாவது நாள் பெந்தே கோஷ்டனுடைய நாளாய் காணப்பட்டது மூன்றாவதாக அவர் வர வேண்டியது என்னவென்றால் அவர்கள் தானே ஆசிரிப்பு கூட ஒரு பண்டிகை அவர்கள் கொண்டாடும்படியாக அவர்கள் வருஷத்தினுடைய அறுவடையின் கடைசி காலத்திலே அவர்கள் வர வேண்டியதாக இருந்தது இப்படி மூன்று வருடவை யூதர்கள் எருசுலேம் கடந்து வந்தார்கள் அதிலே ரெண்டாவது முக்கியமான காரியத்தை தான் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட அதனுடைய சம்பவத்தோடு இந்த காரியங்கள் ஒட்டி வரப்படுகினால் எப்படி ஊற்றப்பட்டார் ஏன் ஊற்றப்பட்டார் அதற்கு காரணங்கள் என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவதாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நாம் வாசித்த வசனங்களை குறித்து நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அன்பானே நாம் கவனிக்கிறது என்னவென்றால் அவர்களுக்கு அந்த 
ஜப வீட்டிலே இருந்து காத்திருந்து அவர்கள் கூடி வந்து மேல் வீட்டிலே வந்த பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார் என்று சொல்கிறது முதலாவது அனுபவம் என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் பரிசுத்த ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள் ஹல லூயா இரண்டாவது ஆய் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவினாலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் நிரப்பப்பட்டார்கள் என்றதுக்கும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்களுக்கு வித்தியாசத்தை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் மூன்றாவதாய் பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அது யோவேல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தின்படி நிறைவேறின ஒரு சம்பவமாக இருக்குது மூன்றாவதாய் நான் பார்க்கும் பொழுது த ஓவர் ஃப்ளோ ஆஃப் த ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு நதியை போல அவர் பெருகி கடந்து வந்த ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அனுபவங்களை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது முதலாவதாக நான் சொன்னது போல நாம் வாசிக்கிறோம் பெந்தேகோ செய்யணும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே கூடி வந்தார்கள் கவனிகள் நாம் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே கூடி வரும் பொழுது அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறார் அவர் செயல்படுகிறவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாவது நாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது பலத்த காட்டடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலேந்து சடுதியாய் முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கிற வீடு முழுவதையும் நிரப்பேற்று இந்த நிரப்பீற்று என்ற வார்த்தை தான் பேப்டிசம் பேப்டிசோ என்ற வார்த்தை பேப்டிசம் என்ற வார்த்தை என்னுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் முழு தண்ணீரிலே முழுகிவிட்டது அன்றைக்கு தேவன் என்ன செய்தார் என்றால் சபை உருவானது அந்த நாளிலே சபை உருவான அந்த நாளிலே அன்பானவர்களே அவர்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் மேல் நிரப்பி அவளை பரிசுத்த ஆவியிலே முழுகும்படி செய்தார் பிரைசலார் அல்ல லூயா அவர்கள் உள்ளே நிரப்பப்பட்டார்கள் மேலே முழுகி இருக்கும்படியான ஒரு பரிசுத்த ஆவினுடைய நிறைவான அனுபவத்துக்குள்ளே அவர்கள் வந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாய் பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் அவுட் போரிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இவைகள் எல்லாம் நாம் வசனத்தை கொண்டு கீழே பார்க்க போகிறோம் இந்த அவுட் போரிங் என்று சொல்லும் பொழுது அன்பானவர்களே இட்ஸ் அ கஷிங் நமக்குள்ளே இருந்து ஒரு நதி போல அது புறப்பட்டு ஓடி வரக்கூடியதாக இருக்கிறது அது நமக்குள்ளே இருந்து புறப்பட்டு வரக்கூடிய உடைத்து வரக்கூடிய சந்தோஷம் ஆவிக்குரிய கனிகளாய் அப்படிப்பட்ட வரங்களாய் அது காணப்படுகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதை தான் அவுட் போரிங் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் என்று சொன்னேன் நான்காவதாக நான் பார்க்கும்போது ஓவர் ஃப்ளோ ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஓவர் ஃப்ளோ என்று சொன்னால் நிரம்பி வழிகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரம்பி வழிகிறது இந்த நான்கு நிலையினுடைய அனுபவங்களை கத்தர்தாமே நமக்கு பெந்த கௌசை நாளினுடைய அனுபவத்தின் மூலமாய் கொடுக்க விரும்புகிறார் கவனிங்கள் இது ஏன் அவசியம் என்று சொன்னால் முதலாவதாய் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அப்போஸ்டர் ரெண்டு பதினாறு சொல்கிறது தீர்க்கதரிசி ஆகிய யோவேலால் உரைக்கப்பட்டது இது நடந்தேறுகிறது தீர்க்கதரிசி ஆகிய யோவேரால் உரைக்கப்பட்டது இது நடந்தே இருக்கிறது அன்பானவர்களே இது எப்பொழுது சம்பவித்தது என்று சொன்னால் யோவேல் தீர்க்கதரிசினி சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் அந்த பெந்தே கோஸ்தே நாளிலே அது சம்பவித்து நிறைவேறினது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஹல லூயா அங்கே நாம் அதனால் பார்க்கின்ற இது தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தை ஏனென்று சொன்னால் ஆண்டவர் சொன்னார் யோவேல் அவர் சொல்லும் பொழுது நாம் வாசிக்கலாம் யோவேல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே அந்த வசனத்தை அன்பானவர்களே நாம் வாசித்து பார்க்க போகிறோம் அங்கே முதலாவது நாம் போஸ்டலை பார்த்தோம் ரெண்டு பதினாறு சொல்கிறது தீர்க்க தரிசியாகிய யோவேலால் உரைக்கப்பட்டது இது நடந்தேறுகள் தீர்க்க தரிசியாகிய யோவேல் எண்ணத்தை கூறினால் யோவேல் ரெண்டு இருபத்தி எட்டிலே அதை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அதற்கு பின்பு நான் மாம்சனமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரர் உங்கள் குமார்த்தைகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் உங்கள் மூப்பர்கள் சொப்பனங்களையும் உங்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள் ஊழியக்கார்கள் மேலும் ஊழியக்கார்கள் மேல் அந்நாட்களே என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் இந்த ரெண்டு வசனங்களிலே வாக்கு தத்தம் சொல்லப்பட்டதை பார்க்கிறோம் ஆகியால் அப்போசனாகிய பாவு அப்போசனாகிய பேதுரு இதை 
அவன் இந்த சம்பவம் நடந்தும் போது அவன் எடுத்துரைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் யோவில் தீர்க்க தரிசினால் உரைக்கப்பட்டது இது நடந்தேறுகிறது காரணம் ஜனங்கள் சொன்னார்கள் இவர்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசி பூமியின் கீழே இருக்கிற பல இருபது தேசத்தின் பாஷைகளை அவர்கள் பேசினார்கள் அப்படி புரியாத ஜனங்கள் வந்து அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார்கள் இவர்கள் எல்லாம் குடித்து விட்டு பிதற்றுகிறார்கள் என்று சொல்லி அப்பொழுது தானே பேதுரு அவர்களுக்கு தீர்க்க தரிசனத்திலே சொல்லப்பட்டதை எடுத்து காண்பிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதில் அவன் சொல்லுகின்றான் இப்படி மாம்சம் ஆனை யாவர் மீதும் என்னுடைய ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் பல வருஷங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த நடக்க போகிற சம்பவத்தை இந்த பெந்தே கோசை நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஊற்றப்பட்டு அதனுடைய நிறைவு கடந்து வரவும் அதனுடைய அவுட் போரிங் அதன் பெருவெல்லம் போல புரண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஜீவ நதியினுடைய அபிஷேகத்தை குறித்து எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகியால் இதை ஆண்டவரான இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட லூக்கா சிவிசேஷத்தில் அன்பானவர்களே அவர் தானே இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனத்திலும் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலும் சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லும்போது சொல்கிற வசனத்தை கவனியுங்கள் அவர் சொல்ல நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் எவைகளுக்கு சாட்சிகளாக இருப்போம் என்று சொன்னால் ஆண்டவரான இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்து பாடுபட்டு அவர் மறித்து அவர் எழுப்பப்பட்டார் ஆகியால் இந்த சுவிசேஷத்திற்கு நம்மை சாட்சிகளாய் தேவன் நியமித்திருக்கிறார் அன்பானவர்களே ஆகியால் தான் நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அப்போ சிலர் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் இவனமாய் வாசிக்கிறோம் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி தேவனுடைய வார்த்தை இவனமாய் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து இருசுலேமிலேயும் யூதயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்றார் பிரைசலார் இது ஆண்டவர் பாருங்கள் அவர் எடுத்து கொள்ளப்பட அவர் அடிக்கப்படும் முன்னே அவர் எடுத்து கொள்ளப்படும் முன்னுமே தீர்க்க தரிசனமாய் நிறைவேறுகிற இந்த விஷயத்தை கர்த்தர் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார் அவர் என்ன கூறியிருக்கிறார் நான் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் அதை சொல்லிவிட்டு இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் லூக்கா சிவிசேஷம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் அன்பானவர்களே இப்படி சொல்கிறார் என் பிதா வாக்கு பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் உன்னதத்திலிருந்து வரும் பலனால் தரிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசிலேம் நகரத்திலே இருங்கள் என்று சொன்னார் பிரைசலால் இதே வசனத்தை ஆண்டவரான இயேசு அப்போஸ்லர் கேள்வின நடவடிக்கைகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலும் அவர்கள் சீசர்களுக்கு சொல்லுகிறார் இந்த காரியம் நிறைவேறுகிற வெறிக்குமாய் நீங்கள் எருசிலேமிலே தரித்தருங்கள் என்று சொல்லி லூக்கா இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி ஒன்பதிலே நாம் பார்க்கிறோம் பிதா வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர் வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் எப்பொழுது அனுப்புவார் என்று சொன்னால் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே இதை குறிப்பாக இயேசு மறுபடியும் சொல்கிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இயேசு எடுத்து கொள்ளப்படுகிறார் என்று சொல்லி சீசர்கள் துக்கமாக இருந்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு அவர்கள் சொல்லுகிறார் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே நாங்கள் நான் உங்களுக்கு உண்மையாய் சொல்லுகிறேன் நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும் நான் போகாதிருந்தால் தேற்றவாள் உங்களிடத்திலே வரார் நான் போவேனே ஆகில் அவரை உங்களிடத்திலே அனுப்புவேன் ஒரு அருமையான சத்தியத்தை ஆண்டவரான இயேசு எடுத்து கொள்ளப்படும் முன்னே சீசர்களுக்கு அவர் கொடுத்த ஒரு நல்ல போதனை இது முதலாவது நாம் லூக்கா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசித்தோம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனம் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் அப்போ சிலர் ஒன்று எட்டு சொல்கிறது நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் யூதேயாவி எருசுலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் உலகத்தில் முடியும் பரியந்தம் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று அவர் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம் அன்பானவள் இந்த வார்த்தை சொன்ன இயேசு முக்கியமாய் ஒன்று சொல்லுகிறார் இந்த அபிஷேகம் இந்த பெந்த கோஷ்டை நாளிலே ஊற்றப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் அது என்னவென்று சொன்னால் முதலாவதாக பிதாவினுடைய வாக்குதத்தம் என்பதை பார்க்கிறோம் 
பிதா இதை அவர் முன்னமே வாக்கு பண்ணினார் யோவேல் அதை தான் சொல்லும் பொழுது மாம்சமான யாவர் மீது என்னுடைய ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று அவர் சொல்லி அது வசனத்தினுடைய நிறைவை நாம் வாசிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதில் நேர்த்தியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த வார்த்தையை நாம் கவனிக்கிறோம் அருமையானே ஆகியால் இந்த வசனத்தை நாம் கவனிக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் சொன்னால் பிதா வாக்கு தத்துவம் பண்ணினதை நீ நான் போய் அனுப்புகிறேன் உன்னதத்திலேந்து வருகிற பலன் கவனிங்கள் எங்கேந்து வருகிற பலன் த பவர் ஃப்ரம் ஹை உன்னதத்திலேந்து வருகிறேன் பாருங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட அப்போஸ்டல் ஒன்றாம் எட்டு ஒன்று எட்டிலே நாம் வாசிக்கிற வார்த்தையை அவர் என்னவென்று விளக்குகிறார்கள் என்றால் டியூனா மிஸ் என்று சொல்கிறார்கள் டியூனா மிஸ் என்று சொன்னால் ஒரு வெடிகுண்டு வெடிக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் அன்பானவர்களே ஒரு வெடிகுண்டு வெடிக்கிறது போல ஒரு வல்லமை நிறைந்ததான ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் கடந்து வந்தார் வெடிப்பு குண்டு வெடிக்கும் பொழுது ஒரு இம்பாக்ட் சுற்றிலுமாய் ஒரு அசைவு உண்டாகிறது அதே போலதான் தேவனும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்து நமக்கு இந்த பூலோகத்தில் ஒரு இம்பாக்ட் உண்டாகும்படி அந்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய அசைவானதனாலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும்படி இதை அவர் நமக்காக வாக்கு பண்ணினார் ஆகியால் நாம் பார்க்கிறோம் பிதா வாக்கு பண்ணினதை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது பிதா வாக்கு பண்ணினதை நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் இயேசு சொன்னார் நான் அனுப்புகிறேன் ஆகியால் தான் யோவான் பதினாலு ஏழில் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுக்கு உண்மையாய் சொல்லுகிறேன் நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும் ஆண்டவரான இயேசு போகிறது நமக்கு என்னவாய் இருக்கும் என்று சொல்கிறார் பிரயோஜனமாய் இருக்கும் காரணம் என்னவென்றால் நான் போகாதிருந்தால் தேற்றவளவாளன் கம்ஃபர்டர் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்திலே வரார் காரணம் என்னவென்றால் நான் போவேனே ஆகில் அவரை உங்களிடத்திலே அனுப்புவேன் அப்படியானால் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை யார் நமக்கு அனுப்புகிறது என்று சொன்னால் இயேசு கடந்து போய் அவர் தானே பரிசுத்த ஆவியானவரை அவர் நமக்கு அனுப்புகிறார் ஆகியால் தான் இயேசு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அவர் நாற்பது நாள் ஆன பின்பு எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் அந்த நாற்பது நாள் ஆன பின்பு சீசர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்தார் நீங்கள் தானே எருசிலேமிலே காத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் மேல் வீட்டறையிலே சேர்ந்து அன்பானவர்களே அவர்கள் காத்திருந்தார்கள் அவர்கள் காத்திருக்கின்ற பொழுதுதான் தேவன் தானே அப்போ சில ரெண்டு ஒன்றுலேருந்து அந்த ஒன்றாம் வசனம் நாலாம் வசனம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட வாசிக்கப்பட்ட வசனத்தின்படி ஆவியானவரை ஊற்றினார் என்று பார்க்கிறோம் அதில் நடந்த சம்பவம் என்னவென்று சொன்னால் அக்கினிமயமான நாவுகள் அவர்கள் ஒவ்வொரு மேல் தலையின் மேல் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் கொடுக்க அவரவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பற்பல பாஷைகளை அவர்கள் பேசினார்கள் அவர்கள் பேசினார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே வழக்கமாய் நான் சொன்னது போல ஆரம்பத்திலே ஜூதர் யூதர்கள் எருசிலேமுக்கு வருஷத்திலே மூன்று தடவை வர வேண்டும் முதலாவதாக நாம் பார்க்கின்ற பொழுது பஸ்காவை ஆசிரிக்க வர வேண்டும் இரண்டாவதாக முதற் பலன்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கும்படியான அசைவாடுதல் அல்லவென்றால் ஹார்வெஸ்ட் கொடுக்கும்படியான அந்த இரண்டாவது பண்டிகை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த இரண்டாவது பண்டிகை நாளிலே தானே தேர்வுடைய தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தை ஊற்றப்பட்டு பிதாவினுடைய வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறினது இப்பொழுது கவனிங்கள் முதலாவது நாம் பார்த்தோம் பரிசுத்த ஆவியானர் ஊற்றப்பட்டார் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்பப்பட்டோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் தானே நம்மேல் மலை போல ஊற்றப்பட்டார் அடுத்ததாய் பார்க்கும் பொழுது நமக்குள்ளே இருந்து ஊற்றை போல அவர் புறப்பட்டு வருகிறார் நன்று நான்கு நிலைமைகள் அந்த பரிசுத்த ஆவியானர் ஊற்றப்பட்டு நமக்கு நடக்க வேண்டிய அபிஷேகத்தினுடைய விளைவுகளை நான் உங்களுக்கு முதலாவது சொன்னேன் இப்பொழுது கவனிங்கள் ஏன் ஆண்டவரான இயேசு கிறிஸ்து இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருக்காய் காத்திருங்கள் பிதாவின் வாக்கு தத்துவத்துக்காய் காத்திருங்கள் இதோ நான் அனுப்பப் போகிறேன் உன்னதத்திலேருந்து வரும் பலன் தரிக்கப்படுகிற வரைக்குமாய் எருசிலேம் நகரத்திலே இருங்கள் என்றார் என்று அவர் ஏன் சொன்னார் என்று நாம் கவனித்து பார்க்கப் போகிறோம் இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம் நம்மளுடைய முதல் கட்டம் என்ன என்று சொன்னால் இது பிதாவினுடைய வாக்கு தத்துவம் அவர் வாக்கு தத்துவத்தின்படி மாம்சமான யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானர் ஊற்றப்பட்டார் அது தேவன் சொன்ன இயேசு சொன்ன ரெண்டு வார்த்தைகளால் லூக்காவிலும் 
யோவானிலும் சொன்ன ரெண்டு வார்த்தைகளை வாசித்தோம் அந்த வார்த்தையின்படி உன்னதத்தின் பலன் வரும்படி கற்பிக்கப்பட காத்திருங்கள் என்று சொன்னார் இரண்டாவதால் நான் போகிறது நல்லது நான் போவேன் ஆனால் உங்கள் மேல் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவன் நமக்கு சொன்ன ஒரு காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் நான் போவேன் ஆகில் அவர் உங்களிடத்திலே உங்களிடத்திற்கு அவரை அனுப்புவேன் எவரை அனுப்ப போகிறார் பரிசுத்த ஆவி ஆனவரை அனுப்ப போகிறார் கவனிங்கள் அன்பானவர்களே பரிசுத்த ஆவி என்பது ஒரு ஆவி அல்ல அவர் ஒரு நபர் அவர் திரியேக தேவனிலே பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய தேவன் பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் என்று சொல்ல திரியேக தேவனிலே அவர் ஒரு நபராக இருக்கிறார் ஆகியால் பரிசுத்த ஆவியான அவரை அனுப்புவேன் என்று சொன்னார் ஆகியால் நாம் அபிஷேகம் பெண்ண பெற்ற பொழுது எவரை பெற்றுக்கொண்டோம் பரிசுத்த ஆவியான அவரை பெற்றுக்கொண்டோம் எதற்காக இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்கு அளிக்கிறேன் என்று சொன்னார் ஒரு வசனத்தை கூட நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் அப்போ சில தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்க போகிறோம் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்க போகிறோம் அவர் தேவனுடைய வலது கரத்தினாலே உயர்த்தப்பட்டு பிதா அருளின வாக்குதத்தின்படி பரிசுத்த ஆவியை பெற்று நீங்கள் இப்பொழுது காண்கிறதும் கேட்கிறதும் ஆகிய இதை பொழிந்தருளினார் ஆலே லூயா கவனித்தீர்களா தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது அப்போ சில ரெண்டு இருபத்தி மூணு அவர் தேவனுடைய வலது வலது கரத்தினால் உயர்த்தப்பட்டு பிதா அருளிய வாக்குதத்தின்படி பரிசுத்த ஆவியை பெற்று நீங்கள் இப்பொழுது காண்டும் கேட்கிறதுமாய் இருக்கிற இவதை பொழுந்தருளினார் இ போர்ட் அவுட் ஏ ஸ்பிரிட் அவர் பொழுந்தருளினார் பார்த்தீர்களா தேவனுடைய வசனம் எவ்வளவு நேர்த்தியாய் சொல்லப்படுகிறது பரிசுத்த ஆவியை பெற்று நீங்கள் இப்பொழுது காண்கிறதும் கேட்கிறதும் ஆகிய இதை பொழுந்தருளினார் எங்கே பொழுந்தருளினார் பிந்தை கோஸ்தே நாளிலே மேல் வீட்டு அறையிலே அவர்கள் காற்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது தேவன் அன்பானவர்களே இதை பொழுந்தருளினார் இதை பிதாவினுடைய வாக்குதத்தம் ஒரு வசனத்தை நான் சொன்னேன் லூக்கா சுவிசேஷம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் அதில் நாம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனத்திலே பாசித்த பொழுது நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்கள் அப்போ சில ஒன்று ப எட்டில் நாம் வாசித்தோம் நீங்கள் உலகம் எங்கும் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று அவர் சொன்னார் எருசலேமிலும் யூதயாவிலும் சமாரியாவிலும் உலகத்தின் மறிய பருந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் கவனிங்கள் சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்ன அந்த அப்போசல் ஒன்று எட்டிலே இருக்கிற வார்த்தை என்ன சொல்கிறதுனால் நாம் இரத்த சாட்சிகளாக இருப்போம் என்ற அர்த்தத்தோடு எழுதப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது எப்படியோ இந்த தேவன் நமக்கு இதை பிதாவினுடைய வாக்குதத்தை அவர் வாக்கு பண்ணினார் எதற்காக வாக்கு பண்ணினார் என்றால் நாம் அவர்களுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கும்படி நம்மை பலப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக இந்த பரிசுத்தாவியானர் பெற்றுக்கொண்டு நாம் இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட நாம் இந்த தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொண்ட நாம் இந்த உன்னதத்தின் வல்லமையை பெற்றுக்கொண்ட நாம் நம்மேல் பொழியப்பட்ட ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட நாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை கொண்டு நாம் தேவனுடைய வல்லமையை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண நிரூபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் வியாதிய செல் மேல் கைகளை வைத்து சுகமாக்க வேண்டும் விசுவாசிகளை துரத்த வேண்டும் மரித்தோரை எழுப்ப வேண்டும் இன்னும் பலவிதமான அற்புதங்களை செய்யும்படியாக அவர்தானே பிதாவினுடைய வாக்குதத்தின் மூலமாய் தேவனுடைய வல்லமையை பெற்று அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்களா பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் விசுவாசித்த பொழுது ஞானசாலம் எடுத்த பின்பே நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்களா என்று அப்போ சில நடவடிக்கையில் ஒரு கேள்வியை நாம் வாசிக்கிறோம் அதே கேள்வியை இந்த காலவேளை நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலேருந்து நான்கு வரைக்கும் எழுதின வசனத்தினுடைய அனுபவம் அன்பானவர்களே உங்களுடைய அனுபவமாய் மாறி இருக்கிறதா நாம் பெந்தே கோஸ்தே சபை என்று சொல்லப்படுகிறோம் பெந்தே கோஸ்தே என்பது ஒரு சபையின் பேர் அல்ல ஒரு 
ஒரு சம்பவத்தினுடைய காரியம் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதை நான் விவரித்து சொன்னேன் ஐம்பதாவது நாள் அறுவடையின் நாள் என்று நாம் பார்த்தோம் இந்த நாளிலே நடந்த சம்பவத்தை தான் நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகையால் அந்த நாளில் நடந்த சம்பவத்தின்படி அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் இந்த அபிஷேகத்தை பெற்று கொண்டு இருக்கிறோமா என்ற ஒரு கேள்வியை உங்கள் மத்தியில் நான் எழுப்ப விரும்புகிறேன் நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் தேவனுடைய வசனம் எதிர்பார்க்கிறபடி பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து அன்பானவர்களே நீங்கள் பலனடைந்து என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய உள்ளான மனுஷனிலே பலனடைந்து பாருங்கள் இந்த பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தினுடைய ஐந்து வார்த்தைகளுடைய அர்த்தத்தை பார்க்கிறோம் பலனடைந்து என்று சொல்லும் பொழுது முதலாக தேவனுடைய பலத்திலே நாம் பலனடைகிற ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கிறார் ரெண்டாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவனுக்காய் கிரிய செய்யக்கூடிய திறமைகளிலே பலனடையக்கூடிய தேவர் போசி போதிக்கிறார் மூன்றாவதாய் பார்க்கின்ற பொழுது தேவனுடைய ஞானத்திலே பலனடைவதற்கான ஒரு காரியத்தை பேசுகிறார் இப்படி நாம் பார்க்கின்ற பொழுது பரிசுத்தாவியானர் ஊற்றப்படும் பொழுது தேவனுடைய பலத்திலே நாம் பலனடைகிறோம் தேவனுடைய ஞானத்திலே பலனடைகிறோம் தேவனுடைய சாமர்த்தியத்திலே பலனடைகிறோம் தேவனுடைய எனர்ஜி அவருடைய வளம் வல்லமையின் சத்துவத்திலே நாம் பலனடைகிறோம் எதையும் எந்த நேரத்திலும் செய்வதற்கு திறமையுள்ள ஆவதற்காய் பலப்படுத்துகிறோம் இந்த ஐந்து விதமான பலத்தை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மக்களுக்கு ஆவியானவர் பகிர்ந்தளிக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஆகியால் நாமும் கூட இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டால் இந்த அனுபவம் நம்முடைய அனுபவமாய் காணப்பட வேண்டியது மிகுந்த அவசியமாயிருக்கிறது கவனிங்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே நமக்கு தேவை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு பசி தாகம் நமக்கு தேவை யார் மேல் தேவன் மேல் நமக்கு ஒரு பசி பரிசுத்த ஆவியானவர் மேல் தாகம் உள்ள ஒரு பசி தேவை ஏனென்று சொன்னால் ஏசியா தெற்கு தசில புஸ்தகம் அதில் நாற்பத்தி நாலாம் வசனத்திலே மூன்றாம் வசனத்திலே இவனமாய் வாசிக்கிறோம் தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் உன் சந்ததியின் மேல் என் ஆவியையும் உன் சந்தானத்தின் மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பார்த்தீர்களா ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் என்ன வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் சாகம் உள்ளவன் மேல் என்னுடைய ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்படியானால் இன்றைக்கு நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் மேல் ஒரு தாகம் கொண்டிருந்தார் அந்த ஆவியானவரை அன்பானவர்களே கற்ற நம் மேல் அவர் ஊற்றக்கூடியவராக இருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் அதோடு கூட வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லி இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளை போல புரண்டு வரக்கூடிய ஆவியானவராக இருக்கிறார் ஆண்டவரான இயேசு சொன்னார் வேத வசனம் சொல்லுகிறபடி ஒருவன் என்னை விசுவாசித்தானால் நம்முடைய வயிற்றிலே இருந்து ஜீவ நதிகள் புறப்படும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு தெய்வ பக்தியுள்ள விசுவாசிகளாகிய நம்முடைய வயிற்றிலேருந்து ஜீவ நதிகள் உள்ள ஆறுகள் பரிசுத்த ஆவியாண்ட ஊற்றின் மூலமாய் புறப்பட வேண்டும் ஆண்டவர் தானே யோவான் சுவிசேஷம் நாலாம் அதிகாரத்திலே அந்த சமாரிய ஸ்திரீயோடு பேசும்போது சொன்னார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனே இறுதியத்திலேருந்து ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றுகள் புறப்படும் என்று சொன்னார் இது கர்த்த நம்ம கொடுத்த வாக்குதத்தம் ஆகியால் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது தேவனுடைய வசனத்திலே தாகமூலம் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் உன் சந்ததியின் மேல் என் ஆவியும் உன் சந்தானத்தின் மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன் என்று கற்றர் வாக்கு பண்ணியிருக்கார் ஆகியால் அன்பான தேவனுடைய ஜனங்களே நமக்கு தேவை என்ன இந்த கடைசி நாளிலே இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகியால் நாம் பார்க்கும் பொழுது பஸ்காவிலேந்து பெந்த கோஷ்டிக்கே நாம் வந்திருக்கிறோம் பெந்த கோஷை நாளில் நடந்த அனுபவம் நம்முடைய அனுபவமாய் மாறப்பட வேண்டும் ஆவியிலே நிறைந்தவர்களாய் அபிஷேகம் நிறைந்தவர்களாய் நமக்குள்ளே ஊற்றுகளை போல ஆவியானவர் புரண்டு வருகிறவர்களாய் காணப்படும் பொழுது அது போகிற இடமெல்லாம் இந்த நதி போகிற இடமெல்லாம் ஆரோக்கியம் உண்டாகும் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிற எஸ்ஏகே நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற ஒன்பதாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறது போல 
நிச்சயமாய் நடக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு அன்பாய் சொல்லுகிறேன் ஆனால் ஒன்று இன்றைக்கு நமக்கு தேவை என்ன ஒரு பசி தாகம் தேவை அருமையானே எவர்களுக்கு நன்றாய் பசிக்கிறதோ அவர்கள் நல்ல ஆரோக்கியம் உள்ளவர்கள் எவர்களுக்கு பசி இல்லையோ அவர்கள் வியாதிப்பட்டவர்கள் வியாதிப்பட்டவர்களுக்கு பசி இருக்காது ஆனால் அருமையானவர்களே நன்ற சுகத்தோடு சுகதேகியாக இருக்கிறவர்களுக்கு பசியும் தாகமும் இருக்கும் ஆண்டவருடைய வாக்குதத்துவம் நமக்கு நிறைவேற வேண்டுமானால் தாகம் உள்ளவன் மேல் என் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்று சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும்படி நாம் யாவரும் தாகம் உள்ளவர்களாய் இந்த பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டு இந்த கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மீது என்னுடைய ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொன்ன தேவனுடைய வாக்குதத்துவம் நமக்கு நிறைவேற வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது கவனிங்கள் அருமையாளே ஒரு வசனத்தை நான் வாசித்து முடிக்க விரும்புகிறேன் ஓசியா தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகம் அதில் அருமையாளே ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றும் ரெண்டாம் வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்க போகிறோம் ஓசியா தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டாம் வசனங்களை கேட்போம் கத்திரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள் கத்திரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள் பின்பு அவர் நம்மை உயிர்ப்பிப்பார் மூன்றாம் நாளில் நம்மை எழுப்புவார் அப்பொழுது நாம் அவருடைய சமூகத்தில் பிழைத்திருப்போம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே இரண்டாம் நாளிலே அவர் உயிர்ப்பிப்பார் என்று தேவனுடைய வசனம் சொல்கிறது இந்த இரண்டாம் நாள் எது தேவனுடைய வசனத்தின்படி ஆயிரம் நாள் ஆண்டவருக்கு ஒரு நாளாக இருக்கிறது ரெண்டாம் நாள் என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரம் வருஷங்கள் முடிந்ததாக இருக்கிறது நாம் ரெண்டாயிரம் முடிந்த பகுதியான வருஷத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது எந்த காலம் இது தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்ட வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இது எந்த காலம் என்று சொன்னால் தேவன் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிற காலம் எதை கொண்டு அவர் உயிர்ப்பிப்பார் தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு உயிர்ப்பிப்பார் எஸ்ஏகே முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே உலர்ந்த எலும்புகளை பார்க்கணும் நான்காம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது கத்தனுடைய ஆவியானவர் எஸ்ஏகேலை பார்த்து எவனமாய் கேட்கிறார் இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று சொல்லி அவன் சொல்ல ஆண்டவரே உமக்கே தெரியும் என்று ஆண்டவர் அப்போது சொல்லுகிறார் இந்த எலும்புகளுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரை என்று அவன் தீர்க்க தரிசனமாக எதை உரைத்தான் கர்த்தனுடைய வார்த்தை உரைத்தார் கர்த்தனுடைய வார்த்தை உரைத்த போது உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரிழந்து அவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாய் கூடி ஒரு சேனையாய் மாறி காலூன்றி நின்றது இதே போல இந்த ரெண்டாம் நாள் உயிர்ப்பிக்கிற காலம் எதை கொண்டு ஆண்டவர் சொன்னார் ஆவி சொல்லும் பொழுது பலத்தினாலும் அல்ல பிராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல பரிசுத்த ஆவியினால் ஆகும் என்று சொல்லி சகரியா ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே சொன்ன வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகிய அலன்பானோர்லே இந்த வசனங்களின்படி நாம் தியானிக்கும் போது ரெண்டாம் நாள் ஆண்டவர் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிற நாளாக இருக்கிறது தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு தேவன் நம்மை உயிர்ப்பிக்க போகிறார் ஆகியால் பெந்த கோஷ்டே நாள் ஊற்றப்பட்ட அனுபவம் மறுபடியும் நம்முடைய அனுபவமாய் மாற்றப்படட்டும் நாம் மறுபடியும் பரிசுத்த ஆவினால் நிரப்பப்படுவோமாக மறுபடியுமாய் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறுவோமாக மறுபடியுமாய் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஊற்று நமக்குள்ளே இருந்து பொங்கி வருவதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜலத்தை போல பொங்கி வர தேவன் நமக்குள்ளே கிரியை செய்வாராக இப்படிப்பட்டதான ஆவியானுடைய ஊற்று நமக்குள்ளே புறப்பட்டு வரும் பொழுது இந்த கடைசி நாளிலே அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கும் மன மாம்சமான மனுஷன் மேல் ஊற்றப்பட்ட கர்த்தனுடைய ஆவியானவரை கொண்டு தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டாகும் கனவுகளை காண்பார்கள் தேவனுடைய வெளிப்பாடுகள் தரிசனங்கள் உண்டாகும் எழுப்புதல் உண்டாகும் ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் தேவ சபையே இதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமா நான் உங்களோடு அன்பாய் சொல்லுகிறேன் இதற்கு ஆயத்தப்படுங்கள் எழும்புங்கள் பிரகாசியங்கள் கர்த்தனுடைய ஆவியானவர் நம்மேல் ஊற்றப்படுகிறார் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் இந்த கடைசி நாளிலுடைய இந்த செய்தியை கேட்ட நாம் பரிசுத்த ஆவியானர் ஊற்றப்படுவதற்காய் நம்முடைய சபைகளே நம்முடைய இருதயங்களே விசுவாசிகளாகிய ஒவ்வொருவரும் 
ஆவின் அபிஷேகத்தினால் அக்கினி துண்டங்களை போல நீங்கள் குதித்து அவருடைய வல்லமிலே பலப்படுவதற்காக ஒரு வார்த்தை நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் பண்புள்ள தேவனே பரிசுத்த ஆவியானவரே இந்த நாளிலுமாய் உலகம் எங்கும் பெந்த கோஸ்திய பண்டிகைக்கு ஆசிரிக்கிறார்கள் இது எங்களுடைய அனுபவமாய் மாறட்டும் இந்த செய்தியை கேட்கும் பொழுது ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு அனுபவத்தை காணப்படட்டும் இந்த செய்தி முடிந்த இந்த நேரத்திலே பெறாத எல்லாரும் அபிஷேகத்துக்காக ஒரு நிமிஷம் காத்து அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே இந்த பெந்த கோஸ்திய நாளுக்காய் சோத்திரம் இதை நீ ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ ஆமேன் கத்திற்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி காலை ஐந்தரை மணிக்கு வாக்கு தத்த ஜப ஆராதனை ஷெக்கினா ஜப வீட்டிலே வைத்து நடத்தப்படும் வரக்கூடியவர்கள் யாவரும் நீங்கள் தானே உங்களை சுத்தமாய் மாஸ்களை போட்டுக்கொண்டு பத்திரமாய் வரும்படி அழைக்கிறோம் வரக்கூடியவர்கள் வாருங்கள் என்று உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கருத்தில் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் ஆமே